Buenas tardes mi gente, aquí otra edición más de boxeo al garete. Aquí tú sabes, pues mira, mira. Mostré, mira, mira qué chulería. Mira qué cosa más linda, mira. Mira eso, mira eso. Mira, mira. mira. Toda esa nieve, qué chévere, Dios mío. Déjame entrar para adentro, que está haciendo un frío cabrón. Este, pues mira, Nacho, se me puso todo el pelo al garete ahora. Uh. Bueno, mi gente. Ah, bueno, así, así se queda. <risa> eh, pues hice este um, quería hacer este videito pues a petición este básicamente de ustedes a algunos pues ustedes me han mandado comentarios sobre noticias pues y cosas que quieren hacer y pues um, yo lo estoy escuchando y estoy leyendo todos los comentarios y pues aquí son algunas de las cosas que ustedes preguntaron so, me preguntaron este sobre y este Inagüe eh, el, el chino que el, el japonés que tiene un récord de 19-0 y 16 knockouts um, pues acaba de firmar un contrato so, básicamente la pregunta me preguntaron que cuál era su próxima pelea pues ahora mismo no hay nada todavía por concreto no hay nada um, oficializado um, pero él sí firmó un contrato con top rank un multi año contrato con top rank y Top Rank ha confirmado que su próxima pelea va a ser en los Estados Unidos. No necesariamente sé dónde va a ser, en qué estado, pero sí van a ser, va a ser en los Estados Unidos. Um, algunos de los op oponentes que están, están en la mira para, um, para Inagüe, pues hay unos cuantos. Pues uno de Sudáfrica que se llama Solani Tete, con 28 y 4. Uh, 28 y 4 de Sudáfrica entonces obviamente como ustedes conocen está uh, este Chocolatito González um, también se ha hablado de Francisco Estrada de México y también el, el tailandés Huizakisil Hrumvisal um, cualquiera de esas peleas yo creo que sería una muy buena pelea um, la única persona que no conozco mucho sería después de Solani Tete de Sudáfrica no, no sé mucho de él pero están diciendo que ese, va, ese que tiene la más probabilidad es de que pelee con él. So, ahí les dejo esa información. Um, básicamente también la otra información que me preguntaron pues, fue sobre Pacquiao. A um, mí quién era su, propio, su próximo oponente. Um, todavía no sé, no, 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 no han confirmado nada todavía, pero hay, mucho, hay, hay mucha información por ahí. Este que se está filtrando, uh, mucha gente pues está diciendo Dani García, otra gente está diciendo Mikey García, otra gente está diciendo Porter y otra gente está diciendo Errol Spence. Um, en mi opinión personal, conociendo al boxeo como lo conozco, Porter y Errol Spence no van a pelear el próximo con Pacquiao, eso está de ahí. So, para mí está entre Dani García y Mikey García, pero entre esos dos, para mí, en mi opinión, el que tiene la mejor oportunidad de agarrar esa pelea sería Mikey García. Yo sé que él tiene ahora pues una pelea con Jesse Vargas, pero creo que es rápido que... Yo creo que eh, este, él termina esa pelea y ya están en negociaciones con Pacquiao. Creo. No se sabe todavía. Um, ¿Qué más le tengo aquí? Déjame ver, déjame ver. Oh, ok, sí, también me preguntaron um, sobre Dani García y la pelea de Dani García y Iván Redgatch, de qué, qué opinaba de la pelea. Pues opino que va a ser una, una pelea buena, sobre todo. Um, una pelea fácil para Dani, no debe um, pasar mucho problema. Um, él tiene buena pegada, este, Iván pues no es conocido por tener muy buena quijá. Um, la razón pues que le dieron, si ustedes se están preguntando por qué le dieron la pelea a Iván, pues eh, la última pelea él noqueó a Devon Alexander y si ustedes conocen a ese boxeador, pues es un boxeador bien técnico, bien defensivo, que es bien difícil de noquear y pues Iván lo noqueó con un derechazo y pues ha recibido esa, esta oportunidad contra Dani García por esa, por, por esa victoria que tuvo contra Devon Alexander. Um, sobre todo pienso que es una buena pelea. Uh, para entretenimiento no es una buena pelea para el deporte porque pues you know, no, no cambia nada si Dani gana, gana en esta pelea o so no cambiaría nada en el boxeo pero bueno obviamente cambiaría si Iván gana you know, cambiaría su vida completa pero sería una uh, creo en mi opinión va a ser una pelea fácil para Dani García uh, una pelea que va a ser muy entretenida um, lo más probable es que se vaya por knockout 
Pero ya, yeah, eso es lo que yo tengo sobre ese tema. Esa es mi opinión sobre esa pelea. Sigan con los comentarios, síganme preguntándome que yo estoy aquí trabajando, trabajando en mi trabajo, pero cuando tengo un chancecito, busco la información que ustedes, que ustedes están buscando y que ustedes están este, pidiendo. Se les agradece mucho todo el apoyo. Sigan compartiendo el video, sigan apoyando el canal. Vamos a llegar lejos, como ustedes me están diciendo. Vamos a seguir echando para adelante. Que tengan muy bonito día. Y si mira, si se, se sienten mal, solo recuerden esto. Mira, que pueden estar aquí en Minnesota, gozándose de eso. So, recuerden, cuando se sientan un poquito, este, este, un poquito mal, vean este video y vean esa, esa cosa linda. Que se van a sentir mucho mejor. <ríe> tengan un buen día y la pasen bien. Bye.